www.ecoanimalcentro.com Iniciamos este proceso de la unidad investigativa donde vamos a estar tocando temas importantes de región, donde vamos a ahondar un poco más con el grupo de periodistas que se va a encargar precisamente de llevarle la información que usted necesita en tres entregas semanales, John y María Ángel, para que usted conozca específicamente cómo se está moviendo Santander y Norte de Santander en temas de interés regional. Importante conocer entonces de qué vamos a hablar específicamente hoy, John. Bueno, pues vamos a hablar de lo que se está hablando más, que es la revocatoria, específicamente de este tema que ha dado mucho de qué hablar. Todos los ciudadanos hemos tenido la oportunidad de escuchar en los diferentes medios acerca de las revocatorias, pero ¿qué es esto de las revocatorias? ¿Verdaderamente usted como ciudadano tiene claridad de cuál es el proceso, de a quiénes se puede revocar, quiénes son sus actores y cómo, en qué momentos se puede efectuar. Pues hoy aquí en Oriente Noticias, nuestra primera entrega con nuestra compañera Karen Sánchez con respecto al tema de la revocatoria de mandatarios. Adelante Karen. La revocatoria es aquella oportunidad con fundamento en nuestra carta política en el cual el constituyente primario el, le da al elector primario la posibilidad de que si no está conforme o si el mandatario territorial no cumple con su programa de gobierno inscrito en la registraduría, puede acudir a esta, a esta figura. Para poder llegar a esta instancia está el artículo 40 contemplado en la Constitución Política, al igual que el artículo 131, numeral 4, que hace alusión a la participación de los ciudadanos y también el llamado voto programático. Varios han sido los intentos por revocar los planes de gobierno de diferentes mandatarios en Colombia. Se han intentado 166, han culminado 55, es decir, las han citado para, para que los, el elector primario revoque a su mandatario local y ninguna ha prosperado, es decir, todavía no se ha presentado la primera revocatoria de ningún mandatario con territorial. De acuerdo a esa normatividad, cualquier ciudadano puede interponer la revocatoria del mandato. Y el fundamento aquí es que él no cumpla su plan de gobierno, pero no cualquier plan de gobierno, el plan del gobierno que él escribió ante la registraduría y no sobre cualquier tema. Ese incumplimiento debe ser sobre hechos concretos, sobre hechos ciertos, no sobre cosas generales, porque en su programa de gobierno inscrito en la registraduría pudo haber manifestado que va a mejorar la educación en su municipio o en su departamento. Contra eso no procede porque es general. Pero si él se comprometió que dentro del primer año, por ejemplo, iba a construir 20 escuelas en el sector rural, si no lo es, si no lo hace, si no construye esas 20 planteles educativos, ahí sí procedería. La pregunta de muchos santanderianos es, ¿qué pasa si se llega a dar una revocatoria? Hay que esperar que el gobernante haya transcurrido de su periodo un año. Una vez ocurra eso, se constituye un comité, se inscribe ante la registraduría municipal correspondiente. La registraduría municipal, mediante un acto administrativo, reconoce esos integrantes, les da unos formatos para que los llenen, para que recogen la firma e igualmente le da una copia del, del, del E26 AL o, 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 o E26 GOB, si es gobernación, porque hay que tener en cuenta las, las elecciones, que en las últimas elecciones que al mandatario que van a revocar, poder conseguir el 30% de esos votos. Una vez la Registraduría Municipal, mediante ese acto administrativo, reconozca ese comité, tiene un tiempo de seis meses para realizar la recolección de firmas, prorrogable otros tres meses más. Cuando ya concluya la certificación de la firma, debe citar a elecciones dentro del mismo año que inició la misma revocatoria. Es importante que usted conozca quiénes se pueden inscribir como candidatos a la alcaldía o gobernación correspondiente. Pueden participar... Cualquier persona que llene los requisitos, que no esté inhabilitado, que tenga alguna incompatibilidad. El periodo para el cual eligen al nuevo alcalde o al nuevo gobernador es el periodo para terminal del, al que instituyen, ya sea por tres años o dos años y pico, año, año y pico. Y esta ha sido nuestra primera entrega de tres que vamos a tener en esta semana para que usted esté bien informado. Hoy hablamos en este contexto de lo que era la revocatoria. El miércoles espere la siguiente entrega donde vamos a conocer los actores de las actuales revocatorias de los diferentes mandatarios en Santander y Norte de Santander. 